是不是至少该说一句？咬了你不好意思，不好意思，真的不好意思了。骗你我图什么？骗人还需要图什么？不就是图自己心情愉快吗？你看，你的凤九，毫发无伤，自由自在的生活在泛阴谷，有帝君陪在他身旁，两人朝夕相处，好着呢。可是我知道你的疑虑是什么。缘分这种事，连司命星君尚且做不了主，又岂是你我能担心呢？发太慢了，落到每一个雪庄都要稳起来！哎呀，大半夜的，别打扰老子睡觉。你快一点，啊、小燕，你别睡了。哎呀，啊，你干嘛呀？你快点！不是我，我睡觉呢，我。你快点！去哪儿啊
。哎，这么晚了，你要拉我去哪儿啊？你快去看看我皇兄，他喝醉了。我刚刚去找九哥，但他院子下了结界，我只能来找你了。蒙少喝醉，这不是常有的事儿吗？如何值得大惊小怪？哎，你别回去啊！他已经在醉里仙喝了几天几夜了，谁劝都没用。我只能想到你了。哎呀，就是因为那个事儿。这样，确实有些麻烦。嗯，你先回去盯着蒙上，我找小九一同过去。嗯、啊,啊，你快点儿。小九，小九，嗯，帝君，你就别折磨我了，你让我睡会儿觉吧。啊，你和冰管脸已经进展到这个地步了。哎呀，啊、我就知道他不如我专情，<笑>果然没受住你的美人计。<笑>你怎么进来的？老子跟姬恒有戏了，有戏了！你在说什么？是我没睡醒吗、哎？你醒了，老子来是带你出去开解朋友的。怎么了？蒙少出事了！长生将军，我的长生将军！皇兄，逝者已矣，生者如斯，还需早日令将军入土为安才是。你们可算来了！蒙少，你也别太伤心了，这人死不能复生。这定情信物死了，他都伤心成这样。这人要是有事，他得如何？啊、哦！一只蟋蟀死了，蒙少都哭成这样，还真是重感情啊！哎，哎呀，蒙少，一个蟋蟀你至于吗？明日老子给你找一只更厉害的无敌将军来。你们动什么？这蟋蟀是不是在谷中待久了，汲取了灵气，在半夜的时候变成什么美娇娥，才能得蒙少如此厚爱吧？这蟋蟀虽汲得灵气，但也只是活得长点罢了，倒不至于变成什么。但送这蟋蟀给皇兄的人，乃是他的心上人。多年前。皇兄曾邂逅一位姑娘，这将军和瓦罐就是那姑娘送他的。自那以后，他茶不思饭不想，非他不娶，以至于到现在都还未婚娶。所以说，这将军对皇兄而言意义可不一般。今日长胜将军先去，皇兄以后何以寄托情思，所以才醉成这样。<笑>